据央视军事官方微博报道，当地时间周二，俄罗斯国防部发布消息称，俄罗斯太平洋舰队与中国海军舰艇在太平洋海域完成联合巡航，巡航路线经过日本海、白令海等，总里程超过七千海里。巡航过程中，多型舰艇混合编队进行演练，还进行了联合反潜、搜寻和救援等多项训练。俄罗斯国防部的消息称，本次联合巡航旨在加强两国海军合作，维护亚太地区和平与稳定。此次联合巡航中，中俄两军舰员用中俄双语进行交流。九月，中国海军南昌舰编队与俄方舰艇参加了东方二零二二演习海上实兵演练科目后，两国海军的相关舰艇就在太平洋水域展开联合巡航，成为继去年十月之后中俄海军进行的第二次联合巡航。据俄国防部的通报，参与联合巡航的俄方舰艇包括沙波什尼科夫号反潜驱逐舰、完美号、响亮号护卫舰、俄罗斯英雄阿尔达尔奇登扎波夫号护卫舰。中国海军舰艇则为导弹驱逐舰南昌舰、导弹护卫舰盐城舰和综合补给舰东平湖舰。去年十月，中俄海军完成海上战略二零二一联合演习后，双方实践组成联合编队，从日本海出发，直接出日本北方的金青海峡，然后自北至南巡航了日本本岛，最后自大隅海峡进入东海。根据俄国防部最新通报，此次航迹覆盖白令海，无疑扩宽中俄海军联合巡航的范围，以及增加了中俄战略合作的深度。尽管中俄海军的联合巡航首次触及白令海，但这片海域对中国海军来说并不陌生。去年九月，美国国防部下属网站发布美舰在美专属经济区内拍摄到的中国舰艇照片，配文称这是美国海岸警卫队博索夫号巡逻舰于八月三十号在阿留申群岛附近对进入美国专属经济区国际水域的中国海军舰艇编队进行密切监视的画面。进入画面的中国海军舰艇编队由南昌舰等四艘舰艇组成。二零一五年九月，美方也曾声称中国海军五艘舰船进入白令海。当时，国防部新闻发言人对此回应称，根据年度计划，中国海军舰艇编队在海上联合二零一五第二阶段中俄联演结束后，继续组织远海训练。于九月初在白令海航行，并经塔纳加海峡进入西太平洋海域。根据有关国际法，塔纳加海峡是用于国际航行的海峡，各国军用舰机享有过境通行权。呃，从中国海军这些年的。海上联合演习，呃，再到现在呢，海上联合的巡航都可以看出来，中海军的呃互信程度啊是越来越高，呃，在呃联合演练的方面啊，这个能力呢也是越来越强。进行联合编队的时候，你看这种编队呢，它是混编的，而这呢就需要了很强大的指挥控制能力啊。那这么些年，中国海军呢在一起呢进行联演联训，那自然呢在指挥通讯方面呢是已经呢是非常成熟了。也就是说，应该是有一套呢，呃，互相之间能够进行迅速，呃，通信的这种呢数据量。北溪天然气管道爆炸事件持续发酵。周一，瑞典检察院宣布封锁北溪天然气管道泄漏点附近海域、泄漏点周围五海里的区域，以禁止进行一切形式的活动，同时展开刑事调查。北溪管道爆炸以来，欧洲天然气价格猛涨百分之二十。在欧洲民众因能源危机苦不堪言之时，俄乌战事持续焦灼。周二，乌总统泽连斯基签署不与俄总统普京谈判的决定。对此，克里姆林宫回应称，进行谈判需要双方共同参与。俄方直到特别军事行动开展之前，都致力于通过外交手段达成目的。目前只能等待现任或者未来乌总统改变现有立场。据乌克兰公众电视广播公司报道，泽连斯基批准了国家安全委员会关于不可能与俄罗斯总统普京进行谈判的决定，同时还下令乌克兰政府通过增加对乌军事技术援助的规模来夯实国防实力，并建议最高拉达加速通过相应的对俄制裁法案。此前，俄方曾呼吁乌方回到谈判桌前。战场方面，周一，俄罗斯国防部表示，俄军在哈尔科夫、赫尔松、顿涅茨克等多地打击了乌军的机械化旅、摩托化步兵旅，而乌军也表示，武装部队继续在南部推进，已陆续夺回多个定居点，还对俄军据点、弹药库、防空系统等目标进行打击。
据德国媒体援引欧盟消息人士的话称，欧盟成员国已同意尽快为多达 1.5 万名乌克兰士兵提供培训。根据该计划，波兰将获得欧盟资金为该计划设立总部，而部分工作将在其他欧盟国家进行。该计划的最终细节将于下周在布鲁塞尔进行谈判。同时，也有美媒报道，美国方部计划在德国成立新的司令部，统筹美军为乌克兰军队所提供的培训服务和装备援助。观察指出，这。凸显出拜登政府支持乌克兰的长期决心。一个关键的呃一个转折点就在于俄罗斯承认了这四个地区的公投结果之后，那么整体的宏观环境也向我们显示了，那俄乌之间的这场冲突可能也会长期的存在下去。上周一，北溪天然气管道发生爆炸。本周一，瑞典检察院宣布封锁北溪天然气管道泄漏点附近海域，并正与多家机构合作展开刑事调查。瑞典海岸警卫队发布新闻公报说，已禁止在北溪管道泄漏点周围五海里的区域进行一切形式的活动，包括禁止船只驶入、锚泊、禁止在该水域潜水、钓鱼以及开展地球物理测绘等。据悉，北溪一的泄漏在海面不再可见，而北溪二的泄漏量却有所增加。目前观察到海面的气体泄漏处直径约为三十米。对于泄漏量增加的原因，瑞典海岸警卫队尚未予以解释。俄罗斯天然气工业股份公司当天宣布，遭到损坏的北溪管道三条支线已经停止漏气，管内气压稳定。此外，为了稳定气压，俄气公司仍在抽取北溪二管道另一条完好支线中的天然气，以便降低管内气压。俄罗斯副总理诺瓦克此前曾表示，在技术层面修复是有可能的，但需要大量的时间和资金。也有能源专家悲观预测，北溪管道或面临永久报废。Destruction des des tubes des gazoducs par par l'eau de mer, puisqu'il est très agressif pour les pour les gazoducs surtout, non seulement pour les gazoducs d'un point de vue de l'extérieur de gazoducs, mais d'un point de vue de l'intérieur. Et ça 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 c'était ce sera vraiment le problème. 对于北溪管道遭受两次相当于一百公斤 TNT 炸药爆炸的幕后真凶，目前仍无定论。唯一能确认的是，这种袭击是国家行为的军事行动。周一，俄媒再次披露有关幕后黑手的最新线索。俄罗斯消息报称，在泄露前一天夜里，一个专业的飞行数据网站记录到一架美军直升机在北溪一和北溪二管道上空飞行。此前，美国国务卿布林肯曾直白表示，当前形势是一个巨大的机遇，以令欧洲。能源市场摆脱俄罗斯供应，而美国天然气企业正在大幅增产并提高销售价格，赚得盆满钵满。可以预计，欧洲天然气市场越发依赖美国。英国金融时报指出，长期以来，美国对欧洲的主要政策是通过北约实施军事影响，或者介入到特定的地缘政治冲突中。而眼下欧洲能源的弱势地位，使美国又多了一个重要的经济杠杆，可能借此更深入地影响欧洲的产业发展乃至政策设计。美国确实成为了在全球能源市场上，特别是天然气市场上一个呃得到一个非常重要的机会，就是它能够进一步的扩大出口啊。但是我们说扩大出口对美国来讲，其实也是一个双刃剑啊，也就是它有了更多的机会去参与这个国际市场，寻求这个更高的这个国际的天然气价格啊。那么另外。就是相应的，它会给国内的市场的价格造成一定的压力，可能会带动美国国内的天然气价格的上升，那么进一步提升美国国内的这种通胀的压力。好，相关话题马上来连线特约评论员吴卫，吴先生你好。北溪天然气管道泄漏事件已经过去一周，瑞典方面宣布封锁管道泄漏附近海域，并展开刑事调查。那您认为这项调查能够从哪些方面下手？又如何看待调查的前景呢？刑事侦查讲究证据的搜集，因为世界是物质的，在这个世界上发生的任何物质交换都会有迹可循。对于爆炸案的调查，往往是从保护现场不受破坏开始的，所以瑞典必须封锁事发海域。但问题的复杂性就在于，这是发生在水下的爆炸，并且炸点不止一处。这也就意味着，就算瑞典方面封锁了事发海域，但它无法阻止水下的洋流涌动对爆炸现场的破坏。
。况且管道泄漏后，喷涌而出的天然气进一步扰动了水下环境，许多爆炸物产生的碎片可能已经飘远了。别忘了。爆炸发生至今已经过去了足足一个星期了。刑事调查的关键就在于水下勘测。我相信，以瑞典的海洋勘探实力，完全有能力派出专业潜水员与潜航器进行详细调查。尽管许多关键证据很可能已经无法寻回，但是被破坏的北溪管道本身也是重要证物之一，它是跑不掉的。看过刑侦剧的朋友应该都会记得一句行话。死人也是会说话的，他其实就是在描述刑事侦查对被害者的创伤还原。我相信瑞典方面用不了多久就能够获取北溪管道爆炸损毁处的影像资料。管路的被破坏程度、窗口尺寸是内向型破口还是外向型破口、管路的应力结构损伤模式等等，都能够协助有关方面大致还原出爆炸发生的状态。在这里，我需要提醒一句：北溪天然气管道每一个构筑段重达25吨，是一个直径 1.1 米的钢结构管道，管壁厚度为 4.1 厘米，外层还包裹了11厘米厚的钢筋混凝土结构。这是一个具有抗冲击能力的水下吸能结构，也就是说，北溪管道在设计之初就已经考虑过遭遇一定级别水下地震、爆破的极限条件。但是它依然被破坏了，是被人为破坏的。内行人士非常清楚，这绝不是什么所谓的恐怖分子阿猫阿狗就能搞定的。要破坏北溪管道，技术门槛之高，远超一般人的想象。嗯，既然破坏北溪管道的技术门槛很高，那在您看来，怎样的团队具备实施这次水下爆破的实力？此次泄漏事件有哪些技术细节令人细思极恐？这恐怕也是当下各国最为关注的核心问题。先说说我的结论，我认为这是一次带有大国干涉背景的水下特种隐秘行动 （Black Ops）。我们先看爆炸的海域。根据北欧国家发布的消息，此次发生爆炸的地点位于丹麦以瑞典的专属经济区海域。事发水域恰好在丹麦的伯恩霍尔姆岛的东北部与东南部。我认真查看了一下波罗的海的海域等深图。这附近的平均水深大约在50米左右，这个水深意味着此次爆破行动不需要使用饱和潜水装置，也不一定需要无人潜航器，训练有素的蛙人就能够在这个深度的海底作业自如。也就是说，开展这项行动根本不需要深海考察船、远潜救生船这类专业海底作业船只进行技术支持，一架直升机，甚至是一艘伪装成渔船的间谍船。就能实现人员的投送，然后再看爆炸管路的位置，北溪二号管道全长一千二百二十二公里，是世界上最长的海底管道，但在波罗的海铺设的管路中，大部分都是走直线，只有为数不多的几处拐了弯而此次爆炸发生的地点恰好就在转角处，要知道管路的排布。在转角处的应力结构是最复杂的，往往也是最脆弱的地方。稍加破坏，管路内部的高压会进一步撕裂创口，让破坏的能量扩散。也就是说，这一次水下爆破行动事先一定经过了严密的水下勘探、摸排，甚至是演练，并不是随机挑几处地方说炸就炸，而是找准了管道的薄弱点、应力结构点，一击致命。我刚刚谈到，北溪管道在设计上已经将许多极限条件考虑在内，但依然被人为破坏了。那么，什么样的爆炸物具备这个爆破能力呢？从杀伤原理的角度出发去逆推，它应该是一个聚能定向爆破装置。这个东西大家也许会很陌生，但我说一个东西，大家一定不陌生，那就是鱼雷。鱼雷的战斗部有许多种。但随着冷战科技的发展，为了摧毁大型水面舰艇以及双壳体结构的苏联大型核潜艇，以美国 Mk 5 0为代表的巨能装药战斗部鱼雷应运而生。那么现在我们能够大致还原出这个水下隐秘行动的轮廓了。某个军事大国海军的特种水下爆破小组，在情报的支持下，通过直升机投送至预定海域，潜入50多米深的海底。将几颗加装岩石引信的
，鱼雷战斗部安装在北溪管道转角处的外壁上，然后神不知鬼不觉地离开了。几天后，岩石引信爆炸。当大家回过神来去调查出事海域的飞行、航行轨迹时，根本无法精确对应嫌疑人，因为你无从得知这个岩石引信的倒计时究竟有多长。是的。听起来，北溪管道的爆炸案已经沦为一个罗生门，人们恐怕永远也不会知道是谁策划并执行了它。具备水下百米以内的深度作业的特种潜水员的国家很多，装备了巨能装药战斗部鱼雷的军事强国也不少。可是，要想将这所有的元素一一串起来，成功执行一次滴水不漏的特种隐秘行动的国家，那可真是寥寥无几。我留意到这几天不少专家使用“立高者疑”的角度去揣测真凶是谁，我认为这个思路是对的。但另一方面，我也想提出一个角度：谁更能便利地实施这个行动呢？考虑到俄乌冲突爆发以来，整个波罗的海几乎已经沦为所谓的北约内海，任何从圣彼得堡出发的俄罗斯船只都会被北约针对性的盯防，哪怕是驶往加里宁格勒的民用船只。都会被北约的反潜巡逻机一一拍照取证。在这样的条件下，俄罗斯还要顶着万难去炸掉自己亲手铺设的管道吗？直接把阀门拧紧，是不是更简单一些呢？答案其实不言自明。就连德国媒体在国内做的民调都有着清晰的指向：人民群众的眼睛是雪亮的。哪怕他们敢怒不敢言，哪怕这是一个缺乏直接证据支持的悬案。好，谢谢吴伟先生在线和我们分享您的观点，谢谢。英国首相特拉斯上任之初高调宣布的大规模减税计划等经济刺激举措，还没来得及扭转英国经济衰退形势，就引发了英镑暴跌。在一片嘘声下，这项号称英国五十年来最强的减税计划，执行仅仅十天就遭到了重挫。另一方面，英国白金汉宫周日证实，英国国王查尔斯三世将不会出席下月的联合国气候变化大会第二十七次缔约方会议。英国媒体认为，这是受到了特拉斯的压力。白金汉宫表示，在征求了首相特拉斯的意见后，查尔斯三世将不会出席定于下月在埃及举行的 COP 二七。查尔斯三世被认为是坚定的环保人士。一九六九年，在获封威尔士亲王几个月后，二十岁的查尔斯就曾给当时的英国首相威尔逊写信，表达了对苏格兰河流中三文鱼数量减少的担忧。去年底，查尔斯还对媒体透露，为了环保，他改变了皇室的许多生活习惯。To make sure that the heating is done in a way that is as sustainable as possible, so I mean, I put in,、uh, you know, biomass boiler systems. A bit of a kind of petrol head, and you've always enjoyed no, cars. No. You have, you've no, enjoyed no. cars. Well, yes, yes, but、um, that was before we knew what the problems were, particularly. But I, my old Aston Martin, which I've had for 51 years, that runs on. Can you believe this surplus English white wine? You and, converted and away with fuel from the cheese presses. 英国媒体曝光，查尔斯曾一度反对陆上风电场的建设，认为破坏了环境的优美。但近年来，查尔斯对全球气候变暖越发关注。去年在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会上，他到场发表演讲。Any leader who has had to confront such life-threatening challenges knows that the cost of inaction is far greater than the cost of prevention. 在格拉斯哥，查尔斯呼吁各国在气变问题上采取战争般的立场，得到了法国总统马克龙的热烈响应。据英国《星期日》《泰晤士报》此前披露，查尔斯三世原本打算到今年的会议上再次发表讲话，但却被首相特拉斯泼了一盆冷水，要求他不要参加。英国广播公司王室事务记者乔尼·戴蒙德表示，查尔斯三世一定深感失望。尽管白金汉宫澄清，查尔斯三世并未对特拉斯的要求感到不满，但英媒普遍认为，在气候变化问题上，他和英国新政府之间分歧明显。但对于执政刚满三周的特拉斯而言，应对气变需要大笔资金，而目前英国的经济萎缩、财政收入无力支撑查尔斯三世的雄心壮志。突然召开了这个对非的啊，这个气候应对气候变化的这样一个峰会。结果除了呃荷兰首相，因为他东道主来了以外，没有任何的欧洲国家的这个领导人来，这也证明了这个欧洲政治现在已经是
火车温饱啊，不会太多的顾及原来那个气候变化这些承诺了。英国也就是这样一个例子。特拉斯政府九月下旬提出总额四百五十亿英镑的减税计划，希望刺激经济。然而，令特拉斯始料未及的是，他高调宣布的这项大规模减税计划，执行不到两周就遭遇大逆转。英国财政大臣夸西克沃滕周一发表声明称，由于十天前宣布的新经济政策中的提议已分散人们的注意力，将放弃此前提出的对高收入者取消百分之四十五最高所得税税率的计划。当天晚些时候，克沃滕在伯明翰举行的保守党年会上发表致辞时承认，他的经济计划的确引发了一些波动。But I can be frank. I know the plan put forward only ten、uh, days ago has caused a little turbulence. I get it. I get it.、Uh, we are listening and have listened. 英国广播公司当天的报道直言，这是特拉斯政府在政策上的一百八十度大转弯，标志着特拉斯做出了耻辱性让步。对于他的首相生涯来说，无疑是一个非常艰难和具有破坏性的时刻。除了英国媒体，就连唐宁街十号的御用家猫，被英国网友戏称为“英国首席捕鼠大臣”的拉里，也在社交媒体上揶揄特拉斯政府，发布了一个形容当前英国政府的动图，图中是一辆飞驰的汽车在 U 型车道上突然一百八十度漂移转弯。观察指出，特拉斯在竞选时就提出减税计划以及刺激经济，但在通胀高企、经济萎缩的当下，推进给富人减税的计划无疑是不得人心。实际上，以撒切尔夫人第二自诩的特拉斯推出的减税计划高达四百五十亿英镑，比一九八八年撒切尔夫人的减税措施规模还要大。但减税意味着政府财政收入减少。特拉斯还提出补贴民众能源消费的计划等扩大公共支出的计划。这无疑恶化英国财政寅吃卯粮的现状。有财政研究所预计，英方可能在三年内借贷多达一千二百亿英镑。庞大的政府借贷需要强大的偿还能力，但英国经济低迷。官方最新数据显示，英国八月消费者价格指数同比上涨百分之九点九。虽然有所回落，但仍然是主要发达经济体中形势最严峻的。英国商会预测，英国经济将在二零二二年底前陷入衰退，通胀率将飙升至百分之十四。有分析指出，英国政府原本希望通过削减工资税和冻结企业税来刺激本土经济增长，然而它的减税计划获益最大的却是富人们。根据此前公布的措施，年收入超过十五万英镑，也就是英国不到百分之一的人群，原本百分之四十五的最高所得税率降至百分之四十，这被舆论攻击为劫贫济富。在普通英国人担忧食品和取暖费账单之际，特拉斯减税的不公平性引发民。But I suspect the impact is going to be fairly disastrous. 市场也对英政府的减税计划给出负面反应。在克沃滕宣布一揽子措施后，英镑汇率自由落体式大跌，英镑和美元的兑换汇率一度接近一比一，令市场哗然。英国股市富时一百指数收低超百分之二，也把欧美多国股市一同拖入黑色星期五。华尔街三大股下跌超百分之二。美国前财政部长萨默斯批评英国政府的政策不负责任，在货币贬值的同时，长期利率上升趋势强劲，这是已经失去信用的标志。国际货币基金组织罕见向英国警告，称考虑到包括英国在内的许多国家通胀压力升高，不建议在这个关键时刻出台大规模、无针对性的财政方案。英国毫无目标的减税计划可能破坏货币政策，加剧贫富悬殊及不平等情况，指令富裕人士受贿。特拉斯政府的新经济政策推行不利，也反映在民调上。在近五千名受访英国人中，百分之五十一受访者表示，上任仅三周的特拉斯应该辞职。对此结果，有分析认为，正是迷你预算计划中关于大规模减税的措施，引发了金融市场的动荡，以及外界对英国国债进一步扩大的担忧，加剧了特拉斯政府的艰难处境。所以，英国的经济要提高竞争力。啊，不能简单的从这个税收分配上解决问题，而且要从源头上啊
解决问题，但是特拉斯，我觉得他没有这个能力，也没有这个时间，现在在提升这个英国的经济的竞争力。但英国官媒英国广播公司在报道中则将锅甩给美国。他指出，英国金融市场恶化和英镑暴跌的根源是美联储加息。美联储强势加息，造成美元大量回流美国本土，这直接造成其他币种贬值。此前日元也遭遇同样的痛苦，甚至日本央行还史上首次出手入市抢救日元。美元。强势已经令全球多个发展中国家遭遇金融、经济甚至治理危机，而现在这一危机也正在向英国等发达国家蔓延。好，相关话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，英国财政大臣克沃腾发表声明称，将放弃此前提出的对高收入者取消百分之四十五最高所得税税率的计划。那对此您作何解读？我认为，对于新上任的特拉斯内阁来说。他们遭到唾弃的不仅仅是给富人的减税计划。十天前，他们提出的高达四百五十亿英镑的历史性一揽子减税计划，都遭到了民众以及市场的反感，以至于在国内强大的民意、国内外金融市场，还有国际货币基金组织排山倒海般的压力之下，不得不在十天内自扇耳光，狼狈地收回了自己的计划。我相信，或许英国财政大臣科沃滕到现在为止都会觉得委屈，自己的一片好心怎么就被当成了驴肝肺？因为在正常情况下，大规模的减税计划不仅能够讨得选民的欢心，而且能够刺激经济发展，受到金融市场的热烈欢迎。可惜的是，特拉斯内阁的这一拍马屁计划，却结结实实地拍到了马蹄上。而在我看来，这背后的主要原因。其实就在于他们这样做的时机不对。要知道，英国这次大规模的减税，从理论上来说，似乎是可以在一定程度上提振英国低迷的经济发展势头。但是不要忘了，眼下英国经济发展陷入停滞，甚至是倒退，是因为高通胀导致的。高通胀，这主要是因为近年来，尤其是在疫情期间，英国政府无节操的放水所导致的。在这种情况下，特拉斯内阁的大规模减税计划，实际上就是一种变相的放水行为。它最终将会进一步推高通胀，导致民众生计艰难，经济进一步萎靡不振。这就好比一个瘾君子觉得自己不舒服了，只能通过再吸两口来过过瘾是一样的。尤其是为了压低通胀， 9月22号，英国央行才对外宣布加息了50个基点。是在采取收水行动，而在一天之后，也就是9月23号，特拉斯内阁就宣布要通过大规模的减税计划来放水，这就会导致民众与市场迷失方向，不知道英国政府究竟是要收水还是要放水。另外，在国际层面，为了应对40年来罕见的通胀，美国联储局也正在采取有史以来罕见的激进加息措施。这一措施已经导致了其他经济体的货币大规模的贬值，大量资金回流美元。在这种情况下，全球主要经济体为了避免本国货币大规模贬值，只能跟在美联储后面加息。这是一个世界性的趋势。而特拉斯内阁突然采取的逆势放水行为，这是在反其道而行之，势必会导致已经奄奄一息的英镑进一步贬值，甚至是崩盘。嗯，那在您看来，究竟是什么原因导致特拉斯内阁仓促推出了这个所谓的历史性一揽子减税计划？这一个失败的计划又可以给我们带来什么样的启示呢？中国有句俗话叫“城门失火，殃及池鱼”。我相信大家已经看到了，在特拉斯内阁一揽子减税计划公布之后，不仅英镑出现了断崖式下跌，几乎快要跌到跟美元等值的地步，而且今年以来已经出现了大幅下挫的。欧美股市也是哀鸿遍野，甚至是在上周末还出现了黑色星期五，以至于连国际货币基金组织都不得不站出来干涉英国内政，公开发表声明，警告特拉斯政府的财政政策不能与货币政策背道而驰。而这件事情也就说明，在近年来西方国家无节操的放水，以及在叠加了俄乌战争与世界疫情影响的大背景下面。在当前全球金融市场正处于千钧一发、风雨飘摇的尴尬状态下，只要稍有风吹草动
，就有可能像二零零八年那样引发系统性的全球金融危机。当前金融市场都在睁大眼睛寻找，谁会是那个推倒第一张多米诺骨牌的雷曼兄弟？然而，谁也没有料到，这次跳出来玩火的，居然会是英国的特拉斯瑞格。英国点起的这把火，不仅烧了自己。还差点火烧连云，点着了整个全球金融市场，这就叫做不作不死。我们看到，在减税计划出台之后，已经有近百分之七十五的英国受访者表示，特拉斯瑞格已经失去了对社会经济的控制，反对特拉斯的民意已经高达百分之五十五，支持的仅有百分之十八，甚至还有四十五万人联署要求英国提前大选。我相信这一结果是正在踌躇满志、致力于新冠上任三把火的特拉斯瑞格做梦都没有想到的。而在我看来，特拉斯瑞格之所以会刚一上马就栽这么大一个跟斗，一是因为其推出的激进施政措施严重与英国的民心和民意脱节了，甚至是严重背离了英国的民心与民意。第二，我们知道，无论做任何事情。都必须要顺时顺势，也就是要顺应世界发展的大潮流与大方向。只有这样，才能够事半功倍，否则就会栽跟斗、吃苦头。而特拉斯瑞格推出的激进减税措施，严重背离了当前全球经济与金融发展的大形势。第三，执政必须要客观理性，才能行文致远，不能抱有任何的侥幸心理。而特拉斯瑞格这次推出的施政措施，完全是抱着赌一把的这么一种心态。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。周一，日本首相岸田文雄发表施政演说，表示投资与改革将是施政重点。在当前日本不断在政治上站队美国，令经济复苏前景越发暗淡的背景下，岸田是否能挽回国民信心？而令日本民众更不能理解的是，经济萎缩，日本政府却计划五年内将军费翻番，经济增长乏力，军费却猛涨，钱从哪里来？日本央行周一公布的企业短期经济观测调查结果显示，今年第三季度日本大型制造业企业信心指数连续三季度持续下滑。在经济复苏乏力的背景下，周一，日本首相岸田文雄在国会发表施政演说。他指出，全球经济衰退也是日本面临的考验，并誓言要以复兴经济挽回日本的信心，并准备在本月出台综合经济对策。他还宣布要给日本人涨薪水的铺垫计划，那就是要。在五年内投入一万亿日元支援职场再训练，提升职业技能。另据日经新闻报道，自民党草拟的新一轮经济配套预算或高达三十万亿日元。去年十月五号，岸田宣誓就任日本首相，执政周年之际，读卖新闻的最新民调显示，岸田的不支持率为百分之四十六，超过了百分之四十五的支持率。日本媒体称，这是岸田首次出现死亡交叉。岸田文雄。他的经济复兴计划，他是一个不得已的计划。那么我们可以看到，这个计划有很多的东西不是日本自己想怎么做就能够解决的东西，他只不过是给日本公众的一个交代，他只是一个表态，内容十分空洞。想真正落实的话，应该说还是非常难的。值得警惕的是，岸田继续渲染安全问题。他在施政报告中说，东海及日本周边安全环境迅速恶化，因此要求加强威慑和应对能力是重中之重，以保卫日本领海和领土。岸田还呼吁国会加快讨论修宪，以及在年内修改安保相关的三个文件，以及对包括反击能力和对敌基地攻击能力等展开讨论。而在八月三十一号，日本防卫省列出二零二三财年初步预算五点六万亿日元，还有不列出具体金额的九十项以上事项要求。日媒预测，二零二三财年防卫费最终预算额或达到六点五万亿日元左右。观察指出，这是朝着五年内防卫费翻倍的目标迈进一大步。目前公布的防卫省采购清单包括两艘万吨级宙斯盾舰、超过一千枚中程弹道导弹以及庞大的无人机队等。
。实际上，日本执政的自民党内部对大幅增加防卫费有很大分歧。日本2021财年的赤字约为 6.6 万亿日元，大约与2023财年的防卫预算相当。日本舆论认为，偏心防卫费将令国民福利、经济增长点培育、金融安全等多个领域的拨款减少。有学者直言，突击花钱不能增强日本自卫队的防卫力。还有人担忧，这反而会引发周边国家的猜疑，引发区域的军备竞赛。日本所谓的加强军力，它实际的本质是为了突破和平宪法，那么使日本的军力的话，朝着的话向外扩张的这个方向发展的一个实际举措。好，来关注半岛局势。韩国联合参谋本部称，朝鲜周二上午发射了一枚中远程弹道导弹。韩国军方研判，导弹射程有四千五百公里，射高九百七十千米，飞越了日本北海道和青森县的上空。日本政府一度发出警报，要求两地居民紧急避险。韩国方面召开国家安保会议，并发表声明指，朝鲜的持续挑衅不能容忍，将要付出代价。韩国军方表示，周二当天上午七点二十三分，也就是北京时间六点二十三分左右，朝鲜从北部慈江道五平里地区向东发射一枚中远程弹道导弹，导弹射程达四千五百多公里，导弹飞行速度达到十七马赫，即音速的十七倍，最高飞行高度九百七十多千米，具体参数有待韩美情报部门进一步分析。这是朝鲜导弹自二零一七年以来，时隔五年首次飞越日本列岛。落点在日本东北地区以东约三千二百公里的太平洋中。韩国总统尹锡月重申，将坚决应对朝鲜的核挑衅。啊，이런무모한핵도발은우리군을비롯한동맹국과국제사회에결연한대응을韩国政府于当天上午召开国家安全保障会议，尹锡月中途参会。这次试射是尹锡月政府五月成立以来，朝鲜第九次发射导弹。韩军强调，有能力以压倒性优势应对朝鲜的任何挑衅，将在此基础上保持高度戒备状态。那像这种中远程导弹呢，就是，呃，告诉美国，现在呢，朝鲜的远程打击能力啊是很强的。你像以往的话，只是呢打击呢韩国本土或者是日本本土啊，朝鲜的能力呢是比较强啊，它具有呢中程导弹。那现在呢发射呃进行这样的导弹试射呢，它是告诉美国的，呃，你从这个射程呢就可以看出来，它打到关岛是没有什么问题的呀。那这呢就是给美国呢传递出来更强烈的信号，也就是警告呢美国啊不要呢再呃推动呢东北亚地区的紧张局势。对朝鲜不利，那朝鲜有的是手段。值得注意的是，就在上周六，韩国军方在其国军日七十四周年纪念仪式上首次公开玄武五的影像。韩国国民日报报道称，该导弹具有所谓世界最高水平的火力，预计可搭载重达九吨弹头，旨在应对来自朝鲜的挑衅和威胁。还有韩国军方人士表示，十枚玄武弹道导弹的威力相当于核武器。不过，也有分析认为，目前朝鲜半岛处在高度紧张状态。韩国公开所谓的“怪物导弹”，并声称针对朝鲜挑衅，这种举动很不利于缓和紧张局势。而对于朝鲜再次射弹，日本方面也反应强烈。首相岸田文雄周二早晨对记者表示，朝鲜当天发射的导弹飞越日本上空，落在太平洋。日本对朝鲜近期频繁发射导弹的行为表示强烈抗议。最近の度重なる弾道ミサイルの発射に続く暴挙であり、強く非難をいたします。私の方からはこの事態を受けて、落下物等によるま被害がないかの確認、そして情報収集分析の徹底。岸田之后在首相官邸召开国家安保会议，分析朝鲜导弹发射信息。日本政府透露，截至目前没有发生人员伤亡。当天也是日本政府时隔五年发布全国瞬时警报，呼吁北海道青森县居民进行避难。日本防卫大臣滨田敬一周二表示，日本分析认为这是朝鲜过去飞行距离最远的导弹。今回の飛行距離約4600メートル、4600キロメートルは最長であったと考えられます。こうした状況を踏まえ、いわゆる反撃能力も含め
あらゆる選択肢を排除せず検討し、今後とも防衛力の抜本的な強化に取り組んでまいります。滨田表示，朝鲜发射的可能是火星幺二中程导弹，具体型号还要进一步分析研判。尹锡月宣誓就任韩国总统后，摒弃了前总统文在寅的对朝阳光政策，而改为对朝强硬政策，不仅重启了文在寅时期中断的多项大型美韩联合军演，还积极改善与日本的关系，配合美国撮合美日韩三角同盟的企图。而这一同盟的一大合作重点就是共享朝鲜情报，并联手应对朝鲜军事。行动，而作为回应，朝方则重启了多项此前中断的导弹试射。据悉，朝鲜在最近十天之内就发射了八枚导弹。尹锡党的二十大胜利召开之际，中央军委政治工作部组织拍摄的八集电视纪录片《锻造雄狮向复兴》在社会引发巨大反响。最后两集《同心与和平》讲述了在和平年代，党心、军心、民心万众一心。哪里有领袖的牵挂，哪里就有人民军队的出征；哪里有人民群众的呼唤，哪里就有人民子弟兵的冲锋。江山就是人民，人民就是江山。打江山，守江山，守的是人民的心。中国共产党根基在人民，血脉在人民，力量。在人民。在十月二号播出的《同心》一集中，着重讲述了军地合力、军民同心的故事，并引用习近平的讲话，强调中国共产党的力量、人民军队的力量根基在人民，最伟大的力量是同心合力，这是从胜利走向胜利的源泉。二零二零年春节前夕，新冠肺炎疫情突然爆发。经中央军委主席习近平批准，军队抽组医疗力量支援抗疫。大年初一，疫情风暴眼关键时刻，军队支援湖北医疗队第一时间出现在金银潭、汉口、武昌三所医院，救治重症患者。十天后，火神山医院建成，军队医护人员开始承担确诊患者医疗救治任务。那是武汉最危急的日子，仅二月十号一天就收治了四百二十一位病人。二零二零年四月二十六号，国家卫健委宣布，武汉在院新冠肺炎患者清零。这场疫情防控斗争，对我军是一次大考，人民军队。听党指挥，闻令而动，在疫情防控斗争中发挥了重要作用，做出了突出贡献。实践再次证明，人民军队始终是党和人民完全可以信赖的英雄军队。十月三号播出的《和平》一集，则重点讲述了人民军队矢志强军、捍卫和平的故事，揭秘了那张轰六 K 战巡黄岩岛的照片的由来。这是中国南部的一座空军机场。这一天，空军某师副师长刘瑞又一次带队冒雨起航。前方有危险天气，注意加强观察。刘瑞有名的超大胆，超低空突防，敢飞极限高度；日常训练，敢飞极端天气。这张轰六 K 战巡黄岩岛的照片，正是刘瑞执行战巡任务时拍下的。他让人们领略到了祖国这方领海领土的壮观美丽。在黄岩岛上有我们中国空军的飞机，那大家可以知道，我们中国军人时刻在守护着我们的领土。我们的领海在哪里？岛屿在哪里？主权在哪里？我们就飞到哪里，守护到哪里。纪录片还提到，二零二二年八月二号晚开始，中国人民解放军东部战区在台岛周边开展一系列联合军事行动，在台岛北部、西南、东南海空域进行联合海空演训，在台湾海峡进行远程火力实弹射击，在台岛东部海域组织长岛火力试射。展示了中国军队高昂的战斗意志和过硬的作战能力，表明解放军完全有信心、有办法、有能力维护祖国统一、捍卫国家主权
和领土完整。纪录片也通过生动案例，彰显中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。亚丁湾连接欧亚的黄金水道，也是海盗时常出没的地方。我是中国海军护航编队，如需要帮助，请在幺六频道呼叫我。This is Chinese Navy at contact group. If you need any assistance, please call me on channel one six. 二零一七年四月八号傍晚，中国海军第二十五批护航编队收到求救信号，图瓦卢级 OS 三五号货船被海盗劫持，船上有十九名船员正躲在商船最底层的安全舱里。小艇向商船舰尾机动。历经七个小时的搜索围捕，藏匿于船舷外救生艇的三名持枪海盗全部被抓获，十九名船员得到保护。他们的对我们本次组织这个营救行动啊，非常感谢，还把我们中国的国旗展示出来，实施这次行动，作为指挥员之一吧，我也感到非常的骄傲。二零一五年初，也门战乱，危机时刻，习近平果断决策，命令正在亚丁湾执行护航任务的第十九批护航编队前往也门撤侨。仅仅三天，临沂舰、潍坊舰、微山湖舰抵达也门。党中央、中央军委派我们来接大家，我们习主席派军舰接你们回家。嗯在接下来的十天时间里，三艘舰艇成功将六百二十一名中国同胞和十五个国家的二百七十六名外国公民安全撤离。从来没有见过，就是那么多的人，手里拿着五星红旗，也是特别的激动，特别的兴奋。其实也是在那一刻，我才明白了咱们祖国的强大是意味着什么。人民海军的航迹越来越远，祖国和平的影响呢也越来越大。二零二二年一月二十八号，习近平视察中部战区，在战区联合作战指挥中心，习近平同中部战区海外维和分队视频通话，向他们并向正在海外执行任务的全体官兵表示慰问。希望你们忠实履行维和使命，为维护世界和平。贡献更多中国力量，向世界展示中国军队良好形象。